തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിച്ച് ബി ജെ പി എം പി സഞ്ജയ് കക്ഡേ രംഗത്ത് വികസനത്തിന് പകരം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതാണ് പരാജയ കാരണമെന്ന് കക്ഡേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഞങ്ങൾ തോൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തിരിച്ചടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേതുപോലെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാഞ്ഞതാണ് പരാജയ കാരണമെന്നാണ് ഇക്കുറി രാമക്ഷേത്രം പ്രതിമകൾ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റൽ എന്നിവയിലായിരുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധയെന്നും കക്ഡേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മധ്യപ്രദേശിൽ അവസാന ഘട്ടം വരെ നീണ്ടു നിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കോൺഗ്രസ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ മറികടക്കാൻ ഇനി രണ്ടു സീറ്റുകൾ മാത്രം വേണ്ട കോൺഗ്രസിന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ബി എസ് പിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരുടെയോ പിന്തുണ കൂടി വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് തൊട്ടുപിന്നിലായി നൂറ്റിയേഴു സീറ്റുകളുമായി ബി ജെ പിയും ഉണ്ട് ഇരു പാർട്ടികളും പല സമയത്തും വിജയിച്ചു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഫലം മാറി മറിഞ്ഞത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ ഫലത്തെ ആശങ്കയോടു കൂടിയാണ് ഇരു ക്യാമ്പുകളും നോക്കിക്കാണുന്നത് ബി എസ് പി നാല് സീറ്റിലും മറ്റുള്ളവർ ആറ് സീറ്റിലും ഇപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വർഗീയ ശക്തികൾക്കുള്ള താക്കീതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്നും മോദി മുക്ത ഭാരതമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അതേസമയം ബി ജെ പിയുടെ പതനം തുടങ്ങിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ബി ജെ പിയുടെ പതനത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ആന്റണി അതേസമയം ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ തുടക്കമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും എ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണിത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു പിറവം പള്ളിക്കേസ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും ജസ്റ്റിസ് പി ആർ രാമചന്ദ്ര മേനോനും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പിന്മാറി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ മുൻപ് സഭാതർക്കം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനെത്തിയവർ തടസ്സമുന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പിന്മാറ്റം പുതിയ ബെഞ്ച് സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനമെടുക്കും ഇരു കക്ഷികളും ബെഞ്ചിൽ വിശ്വാസം അറിയിച്ചെങ്കിലും തുടരാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കേസിൽ കക്ഷി ചേരുന്നതിനായി വിശ്വാസികളുടേതായ ഹർജിയുമായി എത്തിയ അഭിഭാഷകനാണ് ജഡ്ജി ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പിന്മാറണമെന്നും പുതിയ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് രാജസ്ഥാനിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അശോക് ഗെലോട്ട് നേതൃത്വവും എം എൽ എമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റും പ്രതികരിച്ചു രാഹുലിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പാർട്ടി ജയ്പൂരിലേക്ക് അയച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം നാളെ ചേരും ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ജൂറി ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഇറാനിയൻ സംവിധായകൻ മജീദ് മജീദിയുടെ മുഹമ്മദ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരുന്നതിൽ ഡെലിഗേറ്റുകളുടെ പ്രതിഷേധം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കൈരളി തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായാണ് ഡെൽഗേറ്റുകൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയത് മജീദിയുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയതും മജീദിയായിരുന്നു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം